life in that 5.11 speciation. Okay, what is the meaning of speciation? As we have already studied, that if a new species are formed, okay, if a new species ka formation ho raha hai, earlier species se, so that is called it as a speciation. So, why point yahan par bhi diya dekho? The process of formation of a new species from the pre existing species is called speciation. Now, you can see in this diagram. राइट right साइड में आपके जो है वो डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करो यहाँ पर देखो ये जो भी है ये एक कॉमन uh, है ओके okay? ये कॉमन बर्ड है एंड फ्रॉम दैट वन कॉमन बर्ड एंड वन पॉपुलेशन ऑफ अ बर्ड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स आर इवॉल्व एंड फॉर्मिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज मतलब ये एक ओरिजिनल स्पीसीज है और इससे ही नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीक के मॉडिफिकेशन वाले स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ So, वही हुआ देखो यहाँ पर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेसिस नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम देर इज अ थ्री डिफरेंट स्पेसिस आर फॉर्म सो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेसिस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पेसिस जो पहले से स्पेसिस है उनसे ही अगर नए स्पेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है सो दैट इज क्वालिट एज अ स्पेशिएशन सो उसको ही नेम क्या दिया है दैट इज क्वालिट एज अ स्पेशिएशन नाउ The next point देखो यहाँ पर क्या दिया स्पेशन से रिलेटेड स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रिड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑस्प्रिन इन नेचर वट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसीज सो वेन अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्म तो उनका ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो भी होगा अगर उस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज के ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में अगर इंटरब्रिडिंग हो रहा है दैट इज क्रॉसिंग हो रहा है ओके okay? अगर उनके अंदर क्या हो रहा है क्रॉसिंग हो रहा है सो फ्रॉम दैट क्रॉसिंग ओके फ्रॉम दैट क्रॉसिंग वट एवर ऑस्प्रेनिक्स प्रोड्यूस दैट विल बी फर्टाइल और प्लस उनका वो जो पॉपुलेशन में जितने अलग दूसरे जो स्पीसीज है सेम टाइप के अगर उनसे अगर उनका क्या हो रहा है इंटरब्रिडिंग दैट इज क्रॉसिंग हो रहा है सो दिस पॉपुलेशन ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज इज क्वालिट एज अ स्पीसीज सो ग्रुप ऑफ दैट सिमिलर ऑर्गेनिज्म Which can interbreed, जिनके अंदर क्या हो रहा है क्रॉसिंग uh, पॉसिबल है ऐसे टाइप के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलना है स्पेसिस बोल ओके सो दिस इज कॉल इट एज अ स्पेसिस नाउ न्यू स्पीसीज द नेक्स्ट पॉइंट न्यू स्पीसीज आर फॉर्म बाय अ फॉलोइंग मोड्स ओके नाउ देर आर टू टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक स्पेशिएशन एंड बी इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन What is the meaning of intraspecific? If a similar type of species are evolved into a different type of species, मतलब हमारे पास group of population में एक ही type के species है, अगर वो divert होके अलग-अलग type के species का formation कर रहा है, मतलब एक ही similar type के species से अलग-अलग species का formation हो रहा है, so that is called it as a intraspecific species. Second one, interspecific species का meaning क्या है? So what is the meaning of interspecific? When a two different species are crossed, अगर दो अलग-अलग species का अगर हम लोग crossing करें और उससे अगर नए species का और नए organism का formation हो रहा है, so this type of speciation is called as a interspecific speciation. That is example hybridization. वो हम लोग detail में देखने हैं, okay? So now we will go to a two different type of speciation. The first one type of speciation that is intraspecific speciation as we have already uh, studied that is similar type of species will forming a different type of species ek hi type ke species agar alag alag type ke species ka formation kar rahe hain so this is call it as a uh, intraspecific okay now the intraspecific speciation uh, have a two types jo intraspecific speciation hai iske alag se phir two types which are the two type of intraspecific speciation The first one is allopatric speciation. What is the meaning of allopatric speciation? Formation of a new species due to separation of a segment of population from the original population by distance or geographical barrier cutting across a species range. Example: creeping glaciers, development of mountain. Now, what is the meaning of that? कि एक पूरा ग्रुप ऑफ स्पीसीज है और वो ग्रुप ऑफ स्पीसीज बिकॉज ऑफ द एन नंबर ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर इफ दैट ओरिजिनल पॉपुलेशन इज सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट टू डिफरेंट पॉपुलेशन मतलब कि ओरिजिनल पॉपुलेशन तो अलग अलग इसमें आइसोलेट हो गया और सेपरेट हो गया 
और उस आइसोलेशन के वजह से अगर वो दो अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन कर रहा है सो दिस टाइप ऑफ स्पेशन इज कॉलेट एज एलोपैट्रिक स्पेशन नव कैन सी इन दिस डायग्राम ये डायग्राम में देखो जो आपके राइट right साइड में फर्स्ट वन जो पिक्चर है वो डायग्राम में देखो नव कैन सी दैट ये डायग्राम आपने पहले भी देखा था ये पार्ट भी पहले भी गया था नाउ यू कैन सी दैट ये ओरिजिनल पॉपुलेशन कौन सा है तो ओरिजिनल पॉपुलेशन इसके अंदर ये वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रीन कलर नाउ बिकॉज ऑफ अर्थ क्विक ओके बिकॉज ऑफ अर्थ क्विक दैट इज जियोग्राफिकल बैरियर दैट वन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन टू पॉपुलेशन मतलब ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है ये दो अलग अलग हैबिटेट में डिवाइड and because of a different type of habitat and an ik ye original population do alag species ka formation kar raha matlab ek hi species do alag species ka formation yahan par kar raha now you can see in this diagram agar ye diagram mein aapko dikh raha hoga to ye green color ka population yahan par jo divert ho gaya to wo form kar raha hai light green color ka population aur yahan par jo form ho raha hai wo red green color ka population ka matlab naye species ka formation kar raha hai so this type of speciation jo ki ek original population दो अलग अलग जगह पे जियोग्राफिकल बैरियर्स एंड आइसोलेशन के वजह से अगर सेपरेट हो रहा है और वो दो अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं सो दिस इज कॉलेट एज एलोपैट्रिक स्पेशन ओके नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है वो हम लोग देख लेते हैं देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ अर्थविक का पिक्चर दिया है बट ऐसे नहीं है रिवर का फॉर्मेशन माउंटेन का फॉर्मेशन सी के वजह से सेपरेशन हो सकता है सो दैट विल बी ऑल्सो अ एलोपैट्रिक स्पेशन नो द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है देखो माइग्रेशन वट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन द पर्सन इज गोइंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस किसी एक प्लेस से अगर वो पर्सन किसी दूसरे प्लेस पे जा रहा है सो उसके वजह से भी एलोपैट्रिक स्पेशन हो सकता है सो वही यहाँ पर दिया है माइग्रेशन हाँ माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो कॉजेज एलोपैट्रिक स्पेशन यानी कि एक जगह से कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर अलग टाइप के जीन है अगर वो दूसरे पॉपुलेशन में जा रहा है और वहां पर अगर वो जीन नहीं है तो अल्टीमेटली माइग्रेशन से भी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है सो दिस इज ऑल्सो अन कॉजेज ऑफ एलोपैट्रिक स्पेशन नाउ द नेक्स्ट पार्ट द मोड ऑफ इवोल्यूशन हियर ओके एलोपैट्रिक स्पेशन में मोड ऑफ इवोल्यूशन यानी कि नया स्पीसीज का जो फॉर्मेशन हुआ है इवोल्यूशन हुआ है वो कौन से टाइप का है सो द मोड ऑफ इवोल्यूशन इन एलोपैट्रिक स्पेशन इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन वाई एडाप्टिव रेडिएशन सो वी नो दैट वेन वन पॉपुलेशन वेन इट इज डाइवर्टेड इन टू एंड आइसोलेटेड इन टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट और उसके वजह से अगर अलग अलग स्पीसीज यानी कि एक ही स्पीसीज से अगर अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है सो दिस टाइप ऑफ एडाप्टेशन दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल इट एज अडाप्टिव रेडिएशन एंड अ वेल नोन एग्जाम्पल आपको सभी को पता ही है मैं क्वेश्चन पे आऊंगा मंथन ओके सो क्या दिया है देखो यहाँ पर दट इज एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पर दट इज 14 different species of finches in galapagos island and several marsupial species is the austral continent ye dono bhi example with pictures humne already study kiya hai je australia ke andar jo different type of marsupials mammals ka formation hua hai वो एक एग्जाम्पल और राइट साइड में आपको पिक्चर में दिया है कि ये जो ओरिजिनल स्पीसीज है अमेरिकन दैट विल बी फॉर्मिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचिस बर्ड का फॉर्मेशन करा है सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ दैट एलोपैट्रिक स्पेशन तो ये भी एलोपैट्रिक स्पेशन का एग्जाम्पल ओके नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड इंट्रा स्पेसिफिक स्पेशन के अंदर सेकेंड टाइप दैट इज सिम पैट्रिक स्पेशन What is the meaning of sympatric and allopatric? दोनों में फिर से डिफरेंस है देखो एलोपैट्रिक में हमने क्या देखा कि एक ही स्पीसीज है और उस एक स्पीसीज का आइसोलेशन होने के वजह से अलग अलग स्पीसीज में फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉलेट एज एलोपैट्रिक स्पीसीज यहाँ पर क्या दिया है देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज विथ इन अ सिंगल पॉपुलेशन विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी कि एक जो सिंगल स्पीसीज है वो एक ही हैबिटेट में है सेपरेशन नहीं हुआ है फिर भी एक ही हैबिटेट और एक ही प्लेस में है फिर भी वो क्या हो रहे हैं अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं सो दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन इज कॉलेट एज अम्पैट्रिक स्पेसिएशन ओके दीज आर फॉर्म ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन 
यू ऑल यू नो दैट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब क्या है एक ही हैबिटेट है एक ही हैबिटेट में तो रह रहे हैं एक ही जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग जगह थोड़ा सा है लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या हो रहा है तो वो सेपरेट होने के वजह से फिर उनके अंदर क्या हो रहा है नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कॉलेट एज सिम्पैट्रिक स्पेशन यानी कि मैंने स्नेक का जो एग्जाम्पल वगैरह आपको पहले दिया था सो so वो सब एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेल नोन एग्जाम्पल दिए गूगल पर भी आपको सर्च करोगे तो आपको ये फिश वगैरह देखने मिल जाएगा सो दट इज सीचे फिश इन लेक विक्टोरिया म्यूटेशन आर हेल्पफुल इन सिम्पैट्रिक स्पेशन नाउ कैन सी दैट देर इज ओनली वन लेक ओके पूरा का पूरा वन लेक है और वो लेक के अंदर जो स्पीसीज है ओके वो भी सिमिलर टाइप का था बट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन दैट इज सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड होने के वजह से ये स्पीसीज क्या कर रहा है तो ये अलग अलग कलरेशन ऑफ स्पीसीज का फॉर्मेशन कर रहा है सो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्पैट्रिक स्पेशन सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक में एक जो स्पीसीज है आइसोलेशन होने के वजह से अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन सिम पैट्रिक में वो एक ही हैबिटेट में है आइसोलेट नहीं हो रहा है फिर भी अलग अलग स्पीसीज का अगर फॉर्मेशन कर रहा है सो दैट इज कॉलेट एज अ सिम पैट्रिक स्पेसिएशन ओके देन वी आर गोइंग टू लास्ट स्लाइड ओके सो द नेक्स्ट वन टाइप ऑफ स्पेशिएशन इज अ इंटर स्पेसिफिक स्पेशिएशन व्हाट आई कॉल व्हाट आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर स्पेसिफिक स्पेशिएशन इंट्रा स्पेसिफिक अभी जो हमने देखा वो इंट्रा स्पेसिफिक था इंट्रा स्पेसिफिक में हमने क्या देखा कि एक ही स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज का अगर फॉर्मेशन करेगा दैट इज कॉलेट एज इंट्रा इंटर मीन्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर मीन्स डिफरेंट ओके वेन अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आर क्रॉसिंग सो देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज दैट इज कॉलेट एज इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन ओके सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है देखो हाइब्रिडाइजेशन Hybridization, all you know that we are crossing a two different species. So यहाँ पर देखो example दिया है. What is the meaning of hybridization and interspecific speciation? Two different species on a crossing may give rise to a new species. दो अलग-अलग species का जब हमने crossing किया, तो वो हमको कुछ नया appearance और character वाले organism को show कर रहा है. This is called it as a hybridization. ओके सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वेल नोन एग्जाम्पल आपको भी पता है ये पिक्चर्स देख के भी आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा एग्जाम्पल म्यूल इज अ हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय इंटरब्रीडिंग बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स यानी हमने क्या किया यहाँ पर यहाँ पर देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया है यहाँ पर मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स यानी कि डोंकी एक स्पीसीज अलग है और हॉर्स एक स्पीसीज अलग है तो हमने क्या किया मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को जब क्रॉस किया सो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट वन पिक्चर है दैट इज कॉलिट एज अ म्यूल ओके इसका ही नेम है दैट इज कॉलिट एज अ म्यूल सो ये देखो दोनों का भी कैरेक्टर शो करा देन सेकेंड टाइम हमने वाइस वर्षा किया पहले वाले में हमने क्या किया था सो so फर्स्ट वाले हाइब्रिडाइजेशन में इन्होंने क्या किया था दैट इज मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स को क्रॉस किया ओके सेकेंड टाइम में इन्होंने क्या किया है हाइनी हाइनी का प्रोडक्शन हुआ नाउ कैन सी दैट इन द डायग्राम राइट साइड में सेकेंड डायग्राम जो है दैट इज हाइनी का हाइनी इज अस्प्रिंग ऑफ मेल हॉर्स एंड फीमेल डॉन्की हमने म्यूल का प्रोडक्शन कैसे किया था तो म्यूल का प्रोडक्शन ऐसे हुआ था कि हमने मेल डॉन्की और फीमेल हॉर्स को क्रॉस किया तो वे विल We will get an organism that is mule. Vice versa किया यानी कि हमने male horse और female donkey को cross किया. So whatever organism we will get a new that is called it as a hind. जो कि आपको picture में second diagram में दिखता. Okay, so it is all about the five point eleven.